Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που σας καλωσορίζουμε, γιατί είναι η πρώτη τέτοια μεγάλη εκδήλωση μετά από πάρα πολλά χρόνια που η πανδημία μας στέρισε αυτές τις μεγάλες κλίμακες έτσι, συναντήσεις, διαζώσεις. Και γιατί, πιστέψτε με, για αυτό το διήμερο έχουμε δουλέψει πάρα πολλούς μήνες, οπότε έρχεται αυτή η κόπωση που θέλεις κάποια στιγμή να παρουσιάσεις αυτό, για το οποίο δουλεύεις και στο οποίο έχει επενδύσει τόσο πολύ. Θέλω να σας πω λίγα πράγματα για το πλαίσιο, για να ξέρετε πού έχετε έρθει, όσοι ενδεχομένως δεν έχετε διαβάσει, όσοι έχουμε δημοσιεύσει προκαταβολικά. Σκεφτήκαμε, με αφορμή τα 10 χρόνια, να μην κάνουμε κάτι σαν απολογισμό προφανώς, αλλά να παρουσιάσουμε σε εσά και να συζητήσουμε μαζί σας ιδέες, προτάσεις και πρακτικές, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε πρακτικό, για το πώς από πράσινη σκοπιά μπορούμε όλοι μαζί να δούμε νέα εργαλεία, νέες λύσεις, νέες προτάσεις για τις οικονομικές, κοινωνικές και οικολογικές προκλήσεις της εποχής μας, η οποία είναι μια εποχή βαθιών μετασχηματισμών, για την οποία θεωρούμε πως τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας δεν είναι πια fit for purpose, δεν είναι δηλαδή αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις αυτές. Σήμερα, λοιπόν, το φόρουμ ιδεών, Rethink, αναστοχασμός, προσπαθούμε να ξανασκεφτούμε όλοι μαζί. Είναι μια συλλογική διαδικασία, δεν είναι κάτι το οποίο απλώς παρουσιάζουμε, αλλά θέλουμε πολύ να το συζητήσουμε μαζί σας. Αυτή είναι πάντα η λογική, ούτως ή άλλως, όποιου πράγματος κάνουμε. Θέλει να στρέψει την προσοχή σε ζητήματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι εξόχως σημαντικά και ταυτόχρονα εξόχως υποτιμημένα στον ελληνικό δημόσιο διάλογο. Οπότε, διατρέχοντας γρήγορα το πρόγραμμα, το οποίο ούτως ή άλλως, νομίζω έχετε στις τσάντες σας, θα σας πω λίγα πράγματα για το γιατί επιλέξαμε αυτά τα θέματα. Ξεκινάμε με το ριζοσπαστικό δημοτισμό, γιατί θεωρούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη από Νέε αρμοδιότητε, νέα εργαλεία και ίσω ένα νέο ρόλο συνολικά. Χαίρομαι πολύ που και ο Δήμαρχο Θεσσαλονίκη, ο Κωνσταντίνο Σοζέρβα, είναι εδώ, ένα από του πρώτου συνεργάτε του Ιδρύματό μα και από άλλο ρόλο τότε του Αντιδημάρχου και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή τη μακρά σχέση. Επομένω, από τη μία νέα εργαλεία για του Δήμου, για την τοπική αυτοδιοίκηση και από την άλλη ο ρόλο των πολιτών. Πώ οι πολίτε μπορούν να είναι συμμέτοχοι στι διαδικασίε λήψη αποφάσεων. Το χάσμα πόλη και υπαίθρου, τεράστιο ζήτημα, με πολλαπλέ συνέπειε. Θα μα τα πει και ιδιαίτερα ο κ. Κοντζαμάνη αργότερα και όλοι οι ομιλητέ στο πάνελ. Είμαστε, θεωρούμε, εξαιρετικά προετοίμαστοι τόσο σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο αυτοδιοίκηση, σε επίπεδο κυβέρνηση, αλλά και οι πολίτε οι ίδιοι, για να ανταποκριθούμε μακροπρόθεσμα σε αυτή την πρόκληση. Ενεργειακή δημοκρατία. Πώ μπορούμε να κινηθούμε προ αυτή την κατεύθυνση, καταπολεμώντα την ενεργειακή φτώχεια, κάνοντα του πολίτε από την άλλη μεριά συμμέτοχου ε, στην ενεργειακή μετάβαση. Γιατί και πώ μπορούμε να δούμε τη δημοκρατία ως, την ενέργεια ω δικαίωμα, και όχι να κοιτάμε απλώ πώ θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των λογαριασμών και να σταματάμε εκεί, στι τιμέ δηλαδή. Μετά από μία μακρά κρίση, το μετά το βάζω και με ένα ερωτηματικό δίπλα. Δεν νομίζω ότι η κρίση έχει σταματήσει στην πραγματικότητα. Έχουν αλλάξει ή έχουν αναδημορφωθεί κάπω κοινωνικέ δυναμικέ. Πώ μπορούμε λοιπόν και στη χώρα μα να δημιουργήσουμε τι προποθέσει για να ενισχύσουμε, να ενδυναμώσουμε ανοιχτέ και συμπεριληπτικέ κοινότητε. Με αλληλεγγύη ο ένα για τον άλλον και με αποδοχή του άλλου με το αλφα κεφαλαίο. Έχουμε πολλά επιπλέον επιμέρου ζητήματα στα διαλύματα. Οπότε τα διαλύματα δεν είναι απλώ για έναν καφέ και για να πάρουμε μία ανάσα, αλλά για να. Πάρουμε επιπλέον τροφή για σκέψη. Να κοιτάξουμε τι γίνεται με τα έμφυλα στερεότυπα. Να δούμε τι γίνεται με του καθαρού λογαριασμού. Πόσο καθαρή είναι οι λογαριασμοί ενέργεια και τι σημαίνει τελικά αυτό για το ρόλο που έχουμε ω πολίτε. Να δούμε για το συμμετοχικό προπολογισμό και τι εργαλείο είναι αυτό σε τοπικό επίπεδο, πώ ενισχύει ή όχι την συμμετοχική δημοκρατία. Και βέβαια, τι μπορεί να μάθει κανεί από μία έρευνα για την παρουσίαση των προσφύγων στα ελληνικά μίντια. Οπότε είναι αρκετά έτσι ευρύ ε, το φάσμα όσων θα συζητήσετε και θα συζητήσουμε όλοι μαζί στα διαλύματα. Και όλα αυτά τα ζητήματα τα επιλέξαμε όχι απλώς γιατί είναι ενδεικτικά και αντιπροσωπευτικά του δικού μας τρόπου δουλειάς, του δικού μας προγράμματος, αλλά γιατί εντάσσονται και στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος. Αντιλαμβανόμαστε από τη μία το νέο περιφερειακό ρόλο που έχει πάρει το γραφείο, είναι πλέον υπεύθυνο και για τη Βουλγαρία, επομένω επιδιώκουμε ακόμα στενότερη σχέση, λίγο πολύ πάνω στη βάση αυτών των ζητημάτων που σα ανέφερα και θα συζητήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα με την ευρύτερη περιοχή. Αλλά επίση αντιλαμβανόμαστε και συμμετέχουμε σε μια προσπάθεια έτσι ενδυνάμωση των σχέσεων του μεσογειακού άξονα ε, του Ιδρύματο, από την 
Θεσσαλονίκη μέχρι ε, την Ιταλία, μέχρι τη Γαλλία, μέχρι και τη Βαρκελόνη που έχουμε σήμερα ε, μαζί μας ε, τη Λάουρα Ρότ, την κεντρική μας ομιλήτρια. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, γιατί ούτε ή άλλως έχουμε βρεθεί εδώ για να ακούσουμε τις ομιλήτρες και τους ομιλητές μας, αλλά κυρίως να ακούσουμε και εσάς. Έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε και με το ψηφιακό μας εργαλείο, το Mentimeter, θα έχετε τη δυνατότητα να θέσετε ερωτήματα, σχόλια και δικές σας προτάσεις, γιατί όχι. Θέλω απλώ να σα προσκαλέσω να μείνετε μαζί μα εκτό από τη διάρκεια τη σημερινή ημέρα και αύριο. Αύριο μεταφερόμαστε από το πολύ ωραίο συνεδριακό κέντρο εδώ του Μεγάλου Μουσική σε ολόκληρη την πόλη, από το Βαρδάρι μέχρι και το Ινστιτούτο Γκέτε. Ε, και έκανα αρκετέ συναντήσει αυτή την εβδομάδα και σε μια ραδιοφωνική μου είπαν κάτι το οποίο το βρίσκω πολύ εύστοχο, ότι η δεύτερη μέρα δεν έχει πολύ μπουρου μπουρου. σω μεταφράζεται πιο εύκολα το πολύ μπλα μπλα για τι διερμηνεί μα. Οπότε σήμερα συζητάμε αρκετά θεωρητικά αλλά αύριο επιδιώκουμε να δείξουμε μέσα από τη δουλειά όλων των συνεργαζόμενων φορέων, είμαστε τυχεροί να είναι 23 αυτοί, πώς βρίσκουν η πρακτική εφαρμογή ε, οι ιδέες αυτές. Οπότε κλείνω με μερικές ευχαριστίες, θα έχω περισσότερες στο τέλος, αλλά θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ομιλη... τις ομιλήτρες και τους ομιλητές μας, όλους εσάς και κυρίως όσους και όσες κάνατε ένα μακρινό ταξίδι, είναι αρκετοί αυτοί που ήρθαν από αρκετά μακριά, όπως θα διαπιστώσετε τώρα και με τις ερωτήσεις μας. Και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την υπέροχη ομάδα του Ιδρύματός μας, του Γραφείου μας. Έχω να πω πολλά περισσότερα για αυτούς στο τέλος, οπότε θέλω να μείνετε μαζί για να τους γνωρίσετε έτσι όπως τους πρέπει. Αλλά θα παραδώσω το, τη σκητάλη για όλη την ημέρα στην Αλεξία Καλαϊτζή. Νομίζω και δεν είναι μόνο δική μου γνώμη, μία από τις καλύτερες δημοσιογράφους της γενιάς της και χαιρόμαστε πολύ που και αυτή είναι μαζί μας στη σημερινή προσπάθεια και με super outfit εντελώς πράσινο. Οπότε, Αλεξία, ο λόγος σε σένα, νομίζω εγώ μίλησα αρκετά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Hello everybody, it's, it's really a pleasure to have you all here. Michalis, your colleagues and you, you've done an excellent, you've done miracles in actually having a list of people who not only share theoretical knowledge, but also their experience and their passion about topics that they will define our lives and the lives of the next generations. We need to find a green compass, and I think and I really hope that after uh, all these sessions, we'll be able to rethink, and the most important, we'll be able to react, because we need to react in new, innovative ways, and I think we'll find the way talking and discussing all together.